السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد தினமும் ஒரு வரலாற்று செய்தி செய்தி எண் அறுபத்தி ஏழு நெருப்பு தீண்டா கொல்லன் இதன் அடிப்படை செய்தி ஃபைதுல் ஹாஃபில் என்ற கிரந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது ஒரு ஊரில் ஒரு கொல்லன் இருந்தான் இரும்புகளை நெருப்பிலே உருக்கி கொண்டிகள் கதவினுடைய தாழ்பாள்களை செய்யக்கூடியவன் ஆனால் அவன் வித்தியாசமாக நெருப்பில் இடப்பட்ட பொருள்களையும் நெருப்பில் இடப்பட்ட இரும்பு துண்டுகளையும் சர்வசாதாரணமாக கையால் எடுப்பான் என்ற செய்தி பக்கத்து ஊர் ஒரு மனிதருக்கு கிடைக்கிறது அவர் இது நம்பகமான செய்தியா இது சாத்தியமா என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த ஊருக்கு வருகிறார் விசாரித்து அந்த கொள்ளனினுடைய கடைக்கு வந்து பார்க்கிறார் அவர் கேள்விப்பட்டது உண்மையாகவே இருக்கிறது மிக சாதாரணமாக கையை நெருப்புக்குள் உள்ளே விட்டு அங்கிருக்கக்கூடிய பொருள்களை எடுப்பதும் சுத்தியால் தட்டுவதும் இவன் ஆச்சரியப்பட்டு போனார் கடையை மூடும் வரை காத்திருந்து அந்த கொல்லன் வெளியே வந்த போது இவர் சொன்னார் அல்லா உங்களுக்கு அருள் புரியட்டும் நான் வெளியூரிலிருந்து வந்திருக்கிறேன் இன்று ஒரு நாள் உங்களுடைய இல்லத்தில் நான் தங்கி கொள்ளலாமா என்று கேட்ட பொழுது அலமதுல்லா அதற்கென்ன தாராளமாக வாருங்கள் என்று அழைத்து சென்றார் இப்படி தங்குவதற்காக அவர் கேட்டதற்கான ஒரு காரணம் உண்டு இவர் ஏதோ பெரும் விவாதத்திலே இருக்கிறார் வணக்க வழிபாட்டிலே திழைத்து போய் இருக்கிறார் அதற்காகத்தான் அல்லா இந்த பரிசை கொடுத்திருக்கிறான் இந்த பாக்கியத்தை அவருக்கு வழங்கியிருக்கிறான் என்று எண்ணி அப்படி தங்குவதற்கு இடம் கேட்டு இரவிலே எப்படி வணங்குகிறார் என்று பார்ப்பதற்காகவே இந்த வாய்ப்பை அவர் கேட்டார் ஆனால் இரவு முழுவதும் அவர் தூங்கினார் காலையிலே ஃபஜர் எழுந்து தொழுதார் இவர் நினைத்து கொண்டார் நாம் வந்திருப்பதால் அவருடைய இபாதத்தை அவர் மறைக்கிறார் என்று எண்ணிக்கொண்டு இன்னொரு நாளும் தங்குவதற்கு அனுமதி கேட்டார் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது மறுநாளும் அப்படியே கழிந்தது இவர் வாய்விட்டு கேட்டுவிட்டார் தான் வந்த காரணம் என்ன என்பதை சொன்னார் அவர் சொன்னார் இதை ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டிருந்தால் நான் சொல்லி இருப்பேன் எனக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பெண் இருந்தாள் அழகு என்றால் அப்படி ஒரு அழகு சௌந்தரியம் அவள் மீது எனக்கு ஒரு மையல் உண்டு பல முறை அவளை நான் தவறாக அணுகினேன் ஆனால் இறையச்சத்தால் அவள் விலகிக் கொண்டாள் ஒருபோதும் அந்த தவறை செய்வதற்கு அவள் நெருங்கவே இல்லை நான் எவ்வளவோ தந்திரங்கள் செய்து பார்த்தேன் அத்துணையும் தோல்வியடைந்து போய்விட்டது இந்த நிலையில் இந்த ஊரில் கடும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது மக்கள் எல்லாம் பசியாலும் பட்டினியாலும் துடித்து கொண்டிருந்த வேலை ஒரு நாள் மதிய பொழுது என்னுடைய வீட்டின் கதவு தட்டப்பட்டது நான் போய் திறந்து பார்த்தேன் இந்த பெண் என்றார் அவள் சொன்னால் எனக்கு கடும் பசி பல நாட்களாக பட்டினியில் நான் வாடிக்கொண்டிருக்கிறேன் நீங்களோ என்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரர் எனவே எனக்கு நீங்கள் உணவு தர வேண்டும் நான் யாரிடமும் போய் கேட்க முடியாது என்று சொன்ன பொழுது நான் சொன்னேன் என்னுடைய விருப்பம் என்ன என்று உனக்கு தெரியும் பல முறை நான் உன்னை அணுகிய பொழுதெல்லாம் நீ விலகி போயிருக்கிறாய் என்னுடைய இச்சைக்கு நீ இணங்கினால் உனக்கு நான் உணவு தருகிறேன் என்று சொன்ன பொழுது வாசலை காலி செய்து விட்டு அவள் போய்விட்டாள் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் கழித்து அவள் வந்தால் பசியினுடைய கொடுமை அவளை பாதித்திருந்தது கடுமையாக வாடி போயிருந்தாள் இப்போதும் அவள் உணவு கேட்டால் நான் உணவை எடுத்து வைத்தேன் அவள் சாப்பிடுவதற்கு முன்பு கேட்கிறாள் இது அல்லாவுக்காகத்தானா என்று கேட்ட பொழுது இல்லை என் இச்சைக்கு நீ பணிந்தால் இந்த உணவு உனக்கு என்று நான் சொன்ன பொழுது அந்த கடுமையான கொடுமையான பசியிலும் பட்டினியிலும் உணவை விட்டுவிட்டு எழுந்து போய்விட்டார் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் கழித்து அவள் நடக்க முடியாமல் தொய்ந்த நிலையில் வந்து அமர்ந்து எனக்கு உணவு வேண்டும் என்று கேட்ட பொழுது அப்போதும் நான் சொன்னேன் என்னுடைய இச்சைக்கு நீ பணிந்தால் மாத்திரமே உனக்கு உணவு என்று சொன்ன பொழுது 
அவளால் எதுவும் பேச முடியாமல் தலை கவிழ்ந்து அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் நான் அடுப்பங்கரைக்கு சென்று விடுவிடு என்று உணவுகளை தயாரித்து அவளுக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கு முனைந்து கொண்டிருந்தேன் இந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் என்னுடைய கல்வில் அவனுடைய இறக்க சிந்தனையை போட்டான் என்னுடைய மனசு சொல்லியது இந்த பெண் இந்த பட்டினிலும் பசியிலும் அல்லாஹுவை அஞ்சு கொண்டிருக்கும் பொழுது நீ இவ்வளவு கொடுமையாக நடந்து கொண்டிருக்கிறாயே மிருகத்தனமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறாயே என்று என்னுடைய மனசு என்னை வாதித்தது உடனடியாக அல்லாஹம இன்னி தா இபுன் இலைக்க மிம்மா காண மின்னி இன்னி லா அக்ரபுஹா ஃபி மசியத்தின் அபதா இறைவா நான் தௌபா செய்கிறேன் இனிமேல் ஒருபோதும் அவளை தவறான எண்ணத்தோடு நெருங்க மாட்டேன் என்று சொல்லி அந்த உணவை அவளுக்கு முன்னால் வைத்துவிட்டு நான் சொன்னேன் இந்த உணவு அல்லாவுக்காக ஒருபோதும் உன்னை நான் தவறாக நினைக்க மாட்டேன் பார்க்கவும் மாட்டேன் என்று சொன்ன பொழுது அவளுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியாமல் போனது அவள் ஒரு பிரார்த்தனை செய்தால் அல்லாஹும் இறைவா அவர் சொல்வது உண்மையாக இருக்குமையானால் அவர் மீது நெருப்பை உலகத்திலும் ஆகிரத்திலும் நீ ஹராமாக்கிவிடு என்று பிரார்த்தித்தாள் அவ்வளவுதான் நடந்தது மீண்டும் நான் இந்த அடுப்பங்கரைக்கு வந்து ஒழுங்கு செய்வதற்காக நான் முனைந்த பொழுது ஒரு நெருப்பு துண்டு உருண்டு என் காலிலே விழுந்தது ஆனால் என்னை சுடவில்லை நான் ஓடி வந்து சொன்னேன் நீ சொன்னது உண்மையாகிவிட்டது அல்ல உன்னுடைய துவாவை கபூல் செய்து விட்டான் நெருப்பு என்னை தீண்டவில்லை என்று சொன்ன பொழுது அவள் உடனடியாக சஜதாவில் விழுந்து இறைவா என்னுடைய பிரார்த்தனையை நீ அங்கீகரித்தது இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு காட்டிவிட்டாய் நான் உன்னளவில் வரவே நான் விரும்புகிறேன் என்று சுஜுதிலே விழுந்து அவள் வர்ணித்து போய்விட்டார் இதுதான் நடந்த நிகழ்வு என்று அவர் சொன்னார் நாமும் இறையை அஞ்சி தவறுகளிலிருந்து விலகி இறைவனிடம் தௌபா செய்து பாவ மன்னிப்பு வேண்டி அவனிடத்தில் நெருக்கத்தை பெறுவோமாக வல்ல அல்லாஹ் மிக்க கிருபையாளன் கருணையாளன் நம்மையும் நம் சந்ததிகளையும் அல்லாஹ் பொருந்திக் கொள்வானாக ஆமீன் ஒசலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து